Bonjour à vous dans cette vidéo, aujourd'hui je vais vous proposer 15 jeux que vous pouvez mettre en place à la maison, à l'intérieur comme à l'extérieur, pour profiter de cette période de confinement pour enseigner l'anglais à vos enfants. Cette vidéo fait partie d'une série de deux, si vous n'avez pas vu la première, je vous mets le lien juste au-dessus et dans les commentaires juste en dessous. Je vous ai également préparé une fiche récapitulative de tous ces jeux qui se trouvent sur mon site, je vous mets le lien juste en dessous et vous trouverez également des flashcards à télécharger et à imprimer. Le suivant s'appelle Pass de Bourbon. Si un des enfants de la fratrie a déjà fait de l'anglais à l'école ou qu'il est assez grand pour faire des phrases, ce jeu est très intéressant. Il vous suffit de vous asseoir en rond avec un ballon et de lancer la balle en posant une question à l'enfant. Par exemple, What's your name Si l'enfant n'est pas assez grand pour faire ses propres phrases, il pourra seulement répondre Pierre, Alice, juste son prénom. Si l'enfant est assez grand, encouragez-le pour dire My name is Alice ou I'm Alice. Vous pouvez poser d'autres questions comme How old are you What's your favorite animal What's your favorite color What's your favorite... Uh, um... Uh, fruit or vegetable. What's your favorite food? L'enfant peut aussi poser des questions lui-même en lançant la balle à ses frères et sœurs ou à vous-même. Le suivant, il sait mieux si vous êtes 3 ou 4. C'est comme un téléphone arabe. Vous allez vous asseoir en rond. Vous allez chuchoter à l'oreille de l'autre une série de mots. Par exemple, euh, vous pouvez prendre une série de, de fruits ou de légumes. Vous pouvez prendre une thématique. Par exemple, si on prend les animaux. Vous allez dire euh, à l'enfant Lion. Uh, mouse and cat. Lion, mouse and cat. L'enfant va devoir répéter la suite de mots au suivant, au suivant, au suivant, etc. Et le dernier va devoir vous redire ce que vous aviez dit initialement et vous allez comparer, voir si ça fonctionne, si c'est la même chose ou pas. Vous pouvez faire ça avec n'importe quel type de mots. Vous pouvez prendre les couleurs, les fruits, légumes, peu importe, les saisons, les mois de l'année. Et il vous suffit d'en mettre trois de suite, c'est normalement suffisant, et de le chuchoter à l'oreille de l'autre, ainsi de suite, jusqu'à la dernière personne qui va vous le dire à voix haute. Pour le jeu suivant, il vous faut des flashcards. J'ai personnellement celle-ci, la, la collection euh, Carta Toto anglais. Vous en avez deux, je crois, euh, que vous pouvez acheter sur Internet. Et si vous n'avez pas de flashcards, je vous laisserai un lien juste en dessous pour aller en télécharger depuis mon site euh, en version PDF que vous pourrez imprimer. Pour ce jeu, il vous faut, faut vous mettre en rond, mettre plusieurs flashcards au sol. Vous pouvez en mettre 10, 15, 20, comme vous voulez. Vous allez ensuite dire le nom de... Euh, nommer une flashcard, par exemple... The moon, vous n'êtes pas obligé de vous concentrer que sur les animaux et euh, les fruits et légumes. Euh, vous dites par exemple The moon, vous pouvez mettre euh, des animaux, des couleurs, tout mélangé, il n'y a pas besoin d'avoir une thématique. Si vous dites The moon, l'enfant va devoir taper, les enfants vont devoir taper le plus vite possible pour couvrir la carte en question et gagner la carte, ça leur fera un point. Si vous dites Giraffe, les enfants vont taper sur la girafe euh, en évitant de se faire mal et ils vont gagner le point girafe et ensuite vous comptez les points, voir celui qui en a le plus. Petite variante de ce jeu, il vous suffit d'accrocher vos flashcards au mur de façon assez étalée. Vous faites une ligne où les enfants doivent se tenir derrière et vous dites par exemple euh, 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 water or bush et les enfants vont devoir courir jusqu'au mur et appuyer, taper sur la carte en question pour pouvoir gagner le point. Pour le jeu suivant, vous devez également être assis en rond et il vous faut choisir une thématique, par exemple les fruits et légumes. La première personne va dire un fruit ou un légume et la personne suivante va devoir répéter puis ajouter un fruit ou un légume. Par exemple, si je commence, orange. L'enfant suivant va devoir répéter orange et ajouter un fruit ou un légume. Orange, banana. L'enfant suivant, orange, banana, grape. Et vous allez tourner en rond comme ça, même si vous n'êtes que trois, vous voyez que ça fonctionne. La personne suivante va devoir continuer cette liste et on va aller le plus loin possible, euh, le plus loin possible dans le jeu. Pour le jeu suivant, il vous suffit d'adapter le jeu double en anglais. Vous allez jouer avec votre enfant ou laisser vos deux enfants jouer. Et chaque fois que l'enfant va dire un des mots qui se trouve ici, vous allez lui répéter en anglais, sauf si c'est déjà les, les mots en anglais. Par exemple, vous avez deux fois la pomme, vous allez inciter l'enfant à dire « apple ». S'il est plus rapide que vous et qu'il dit seulement le mot « pomme », vous allez répéter « ok, apple ». Ainsi de suite, si vous voyez le biberon, par exemple, baby battle. Si vous voyez la fleur, flower. Vous pouvez tout à fait utiliser un jeu de mémorie que vous avez à la maison, mais sachez qu'il existe également un mémory spécial anglais chez la, dans la collection A6000 où vous avez euh, d'un côté un animal et de l'autre côté une couleur. Pour le jeu suivant, votre enfant devra simplement lire la couleur du mot en question. Si on prend l'exemple que je vous mets ici à l'écran, l'enfant va devoir dire green, red, blue, yellow, blue, black, ainsi de suite. L'enfant ne doit pas lire le mot, mais bien lire le, la couleur du mot en question. Je vous mets le lien juste en dessous, vous allez pouvoir télécharger euh, cette affiche et pouvoir l'imprimer. Pour le jeu suivant, il vous faut des éléments de couleur ou des objets. Une fois que vous les avez dispersés partout dans votre maison, si elle est assez grande, ou dans votre jardin, vous allez dire à vos enfants « Jump to blue »,« Run to orange »,« Walk to green ». Vous allez leur dire comment il doit se déplacer jusqu'à cet élément-là. Les enfants aiment également beaucoup donner des instructions pour ce jeu-là, donc à vous de participer également avec eux. Je vous propose ensuite de cuisiner en anglais avec vos enfants, de nommer les ingrédients, eggs, flour, sugar, butter, milk, etc. Je vous propose également de regarder des dessins animés comme Peppa Pig, qui sont disponibles sur YouTube, ou de télécharger ou de regarder sur Netflix leurs dessins animés préférés. S'ils ont déjà vu ces dessins animés des dizaines de centaines de fois, ils seront à même de comprendre, même si c'est en anglais. 
Je vous laisse également le lien vers un, une chaîne YouTube où vous trouverez des centaines de chansons en anglais. Il vous suffit de les mettre en bruit de fond pendant que vos enfants jouent, que ce soit un jeu en anglais ou pas du tout. Et les enfants vont petit à petit s'imprégner du rythme de la prononciation anglais. Et ils vont avoir un meilleur accent grâce à ça. Le suivant s'appelle Yes No Game. Il ressemble un petit peu au Corner Game. Il vous suffira de mettre des papiers Yes d'un côté et No d'un autre, que ce soit d'un côté à l'autre de votre jardin ou de votre salon. Vous vous placez au milieu avec vos enfants et vous leur montrez soit des flashcards en leur disant Do you like yellow ou alors vous pouvez montrer des petits objets que vous avez. Do you like pear? Do you like chicken? Do you like grape? Ou alors des animaux, peu importe. Do you like giraffes? Et vos enfants vont devoir courir vers la carte qui correspond s'ils aiment ou non ça. Si vos enfants ont un bon niveau ou qu'ils sont assez grands pour faire leurs phrases, vous pouvez les inciter à dire Yes, I like chicken. Ou Yes, I do. Une fois qu'ils sont arrivés vers la, la fiche correspondante, s'ils n'aiment pas, dites-leur de dire la phrase No, I don't like oranges. Ou I know I don't. Si vous avez un livre géant cherche et trouve ou n'importe quel cherche et trouve chez vous, vous pouvez très bien détourner ce jeu en disant à votre enfant de chercher en anglais euh, Find the Dolphin. Vous n'avez pas besoin de demander à votre enfant de répéter. Vous pouvez simplement pointer du doigt des images. Find the pillow, find the rhinoceros, find the penguin, find the eagle, find the fish. Et lui demander de trouver ses dessins dans l'image. Le jeu suivant s'appelle The Snake. Il vous suffit de prendre des flashcards avec des images comme celle-ci. Ou alors de prendre des flashcards avec des mots. Vous les disposez en forme de serpent tout au long de, tout dans votre salon. Et vous faites euh, euh, dire à vos enfants ce qui est marqué sur la carte en mettant les pieds dessus. Donc vous passez d'une flashcard à l'autre, à la queue le en disant euh, funny, oups, funny, one. Si vos enfants ont un bon niveau, qu'ils sont assez bons en anglais ou qu'ils en ont fait à l'école, vous pouvez leur proposer de faire une phrase avec le mot en question. Si par exemple vous voyez euh, celle-ci, vous pouvez leur, faire pro leur proposer de dire une phrase. Ils peuvent par exemple dire I have two blue eyes. Sinon, par exemple celle-là, I want to drink water. Incitez-les à faire des phrases si leur niveau est assez élevé. Vous pouvez également détourner n'importe quel jeu que vous avez à la maison. Par exemple, moi j'ai un, un domino avec des couleurs. Vous pouvez prendre un domino comme celui-ci, par exemple, et vous pouvez dire à votre enfant a The star, a the cherry, a yellow star, a blue cherry, a big orange, a small blue, a yeah, red fish. Vous pouvez nommer tout ce que vous voyez sur les flashcards. Les les dominos pardon et jouer aux dominos de cette façon. Vous pouvez également adapter le jeu euh, que j'ai ici qui s'appelle Tam Tam English, trouver la paire. Je vais vous montrer comment ça se passe. Vous avez des cartes avec des images ici, comme un, comme un, un double. Et vous avez également des cartes avec des mots ici. Vous pouvez en mettre deux de suite, deux côte à côte. Et l'enfant doit trouver quel est l'élément similaire, tout comme le double. Si vous voulez compliquer un petit peu les choses, vous pouvez rajouter une troisième ou seulement mettre une carte avec image et une carte avec les lettres et l'enfant doit également trouver le, le, euh, ce qui correspond entre ces deux, ces deux images. On est à bien plus de 30 jeux mais c'est pas grave, j'en rajoute un petit dernier. Vous pouvez également jouer à au jeu What is Missing, que vous preniez des flashcards, des peluches ou des objets de la vie de tous les jours, une montre, un portefeuille et euh, des clés par exemple. Vous mettez ça sur une table, vous en mettez 2, 3, 4 suivant le lâche et le niveau de votre enfant. Vous regardez, laissez regarder à l'enfant, vous en enlevez un des trois et l'enfant doit dire euh, ce qui est, qui est manquant. Si vous avez mis des clés une montre, votre portefeuille, une carte bancaire, vous enlevez les clés, l'enfant doit regarder et dire « The key is missing », la clé est manquante. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, pensez à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire. Pensez également à vous inscrire à ma chaîne YouTube et à activer les notifications parce que demain je vais vous présenter les 10 applications gratuites pour faire progresser vos enfants en anglais.